দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজ আমি আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছি মজাদার ফালুদার রেসিপি এটা দেখতে যেমন সুন্দর খেতে তেমনই মজার বিশেষ করে এই গরমের দিনের জন্য অসাধারণ একটা ডেজার্ট ফালুদা তো আমরা দোকানে বা বাজারে সব জায়গাতেই খেয়ে থাকি কিন্তু আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ঘরে একদম পারফেক্ট আর সুস্বাদু ফালুদা বানানো যায় সেটারই রেসিপি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে চলুন শুরু করি ফালুদাটা আমি কয়েকটা স্টেপে বানাবো সেই জন্য সবার প্রথমে আমি যেটা করছি দুধটাকে জাল দিয়ে ঘন করে নিচ্ছি এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি চার কাপ দুধ একসাথে আমি অনেকটাই বানিয়ে রাখছি আপনারা কমিয়ে নিতে পারেন দুধটা এখানে দেখুন জাল দিয়ে অর্ধেকটা কমে এসছে অনেকটা ঘন হয়ে এসছে এই পরিমাণ দুধে আপনারা আট গ্লাস ফালুদা বানাতে পারবেন এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি দুই টেবিল চামচ মতো কুচনো আলমান্ড আর কাজু দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি দিয়ে দিলাম হাফ কাপ চিনি মিষ্টিটা আপনারা স্বাদ বুঝে দেবেন তবে চেষ্টা করবেন এ জায়গায় একটু মিষ্টি বেশি দিতে কারণ অন্য জিনিসগুলো মিষ্টি কম থাকবে সুন্দর ফ্লেভারের জন্য এখানে আমি অ্যাড করছি এক চা চামচ পাইন আপেল এসেন্স আপনাদের কাছে যে কোনো এসেন্স থাকলে সেটা দিয়ে দেবেন না দিলেও কিন্তু ভালো হবে এটা পুরোপুরি অপশনাল দুধটা পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে ঠান্ডা করে নেব ফ্রিজে রেখে এবার আমি বানিয়ে নেব কিছু কালারফুল জেলি এই জেলিগুলো দিলেও কিন্তু ফালুদাটা দেখতে খুব সুন্দর হয় মার্কেটে খুব সহজেই কিন্তু এই জেলি মিক্সগুলো কিনতে পারবেন আর এটা বানাতেও খুব সোজা লেখাই থাকে কিভাবে বানাতে হয় তো আমি জাস্ট জলের মধ্যে জলটা ফুটে উঠেছে ওর মধ্যে জেলি মিক্সটা দিয়ে দিলাম তারপরেই একটা বক্সের মধ্যে জমিয়ে নিচ্ছি এভাবে দেখুন আমি এখানে অ্যাপেলেরও বানিয়ে নিয়েছি এবার এটাকে খুব ভালো করে দুই তিন ঘন্টা ধরে ঠান্ডা করে নেব চলে এলাম থার্ড স্টেপে এবার আমি ফালুদার মধ্যে যে সিমাইগুলো দেওয়া হয় সেইগুলো বানিয়ে নেব নিয়ে নিলাম দেড় কাপ জল আর সেই সাথে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ চিনি আর দিচ্ছি হাফ কাপ কর্নফ্লাওয়ার আপনারা চাইলে এখানে অ্যারারুটও ইউজ করতে পারেন প্রথমে আমি খুব ভালো করে মিশে নেব তারপরেই গ্যাসটাকে অন করব দেখুন ভালোভাবে মিশে গেছে এখন আমি গ্যাস অন করে দিলাম গ্যাসের ফ্লেম কিন্তু একেবারে স্লো রেখেছি দেখুন খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু এটা জমে যায় টাইম লাগে না তিন চার মিনিটের মধ্যেই দেখবেন এরকম ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাচ্ছে তখন বুঝবেন একদম পারফেক্ট হয়ে গেছে এর বেশি কিন্তু করলে এটা জমে যাবে তখন আর বানাতে পারবেন না তো দেখুন এই গরম গরম অবস্থাতেই আমি একটা কেচাপের বোতলের মধ্যে ভরে নিচ্ছি আপনারা এই সিমাইগুলো পাইপিং ব্যাগের মধ্যেও ভরেও করতে পারেন না হলে যে কোনো সসের বোতলে মুখটা যেটা সরু দেখবেন সেটা দিয়েই বানিয়ে নিতে পারবেন আমি যেটা নিয়েছি সেটা কিন্তু খুব একটা সরু না একটু মোটা মোটাই হয় তারপরও আমার কাজ চলে যায় এটা দিয়েই এবার আমি কেচাপের বোতলটা এভাবে চেপে চেপে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সিমাইগুলো বানিয়ে নিচ্ছি এই বাটিটার মধ্যে আমি ফ্রিজের একদম ঠান্ডা জল রেখেছিলাম আর তার মধ্যে কিছু আইস কিউবও দিয়েছিলাম কিন্তু এটা বানাতে বানাতে বেশ টাইম লেগে গেছে যার জন্য আইসগুলো মেল্ট হয়ে গেছে এভাবেই দেখুন ফালুদার সেমাইগুলো রেডি হয়ে গেছে দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে এটা একটু নরম নরম লাগবে এই সময়ে কিন্তু ফ্রিজে রাখলে এটা আস্তে আস্তে আরও বেশি শক্ত হয়ে যাবে তো আমি এটাকে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেবো দুই তিন ঘন্টা ধরে এবার আমি আর একটা জিনিস বানিয়ে রাখব এগুলো হচ্ছে ফালুদা সিডস আপনারা মার্কেটে খুবই ইজিলি পেয়ে যাবেন বেসিল সিডস নামেই আপনারা এটা কিনতে পেয়ে যাবেন অনেকে তুকমারিয়াও বলে আবার অনেকে সাবজা সিডসও বলে থাকে তো খুবই সিম্পল শুধুমাত্র জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখলেই আধ ঘন্টার মধ্যে এটা ফুলে অনেকটা বড় বড় হয়ে যায় এই সিডসগুলো খুবই উপকারী এই গরমের মধ্যে আপনারা যে কোনো শরবতের মধ্যে বা যে কোনো ড্রিঙ্কসের মধ্যে দিয়ে আপনারা খেতে পারবেন শরীরকে ঠান্ডা রাখবে ফালুতার জন্য যে সেমাইগুলো বানিয়েছিলাম সেগুলো দেখুন এখন কত সুন্দর ঝরঝরে হয়ে গেছে আর শক্ত হয়ে গেছে এটাকে আমি দুই তিন ঘন্টা ধরে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম চলে এলাম একদম শেষ পর্বে এবার ফালুদার গ্লাসটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে নেওয়া শুরু করলাম রু আফজা দিয়ে এরপরে কিছু সেমাই দিয়ে দিলাম তারপরে দিয়ে দিচ্ছি ফালুদা সিডস একদম নিজের পছন্দ মতো যেমন খুশি আপনারা মনের মতো করে সাজিয়ে নেবেন 
দিয়ে দিলাম কিছু কুচনো বাদাম আর কিশমিশ এরপর আসছে বাচ্চাদের সবচেয়ে প্রিয় কালারফুল জেলি দিয়ে দিলাম ফ্রিজের একদম ঠান্ডা ঠান্ডা গাঢ় গাঢ় বাদাম দুধ আরো দিলাম কিছু ফালুদা সিডস আর দিলাম কিছু সেমাই এরপর সবশেষে আসছে আইসক্রিম যে কোনো পছন্দের আইসক্রিম দিয়ে দেবেন আমি দিলাম পিস্তাচিউ বেশ অনেকটাই ভরে ভরে দিচ্ছি ওপরে আবার কিছু রুয়াবজা সেই সাথে কিছু জেলি দিয়ে দিলাম অল্প কিছু কুচনো বাদাম একটা চেরি আর দিচ্ছি কয়েকটা জেলি তৈরি হয়ে গেল মন প্রাণ জুড়ানো অসম্ভব সুন্দর আর বাচ্চা বড় সবার আকর্ষণীয় ডেজার্ট ফালুদা আমার এই রেসিপিটি ফলো করে বানালে হুব হু ফালুদা স্টোরে যেমন বিক্রি হয় সেই স্বাদটাই ফিরে পাবেন কথা দিচ্ছি আশা করি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে আর আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ আপনারা লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আজ তবে এই পর্যন্তই সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ